ஸோ முதல்ல எல்லாேருக்கும் குட் ஈவினிங் அவங்க லக்ஷ்மிக்கு வாழ்த்துக்கள் எக்கோடிக்கு மாதிரி ஓகே முதல்ல வந்து வாசக சாலைக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் ஐம்பதாவது நிகழ்வு இது அண்டு இந்த படம் எல்லோரும் இப்போ இங்கே வந்திருக்கிற எல்லோரும் பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்துட்டீங்களா இஃப் டோன்ட் மைண்ட் எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஓகே சந்தோஷம் இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் அவங்க எனக்கு கொஞ்சம் வேலை ஈஸியாக இருந்தது அது என்ன அப்படின்னாக்கா அவங்க எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க கிளியராக இந்த கதை எப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு எப்படி கதாபாத்திரங்கள் வந்து இந்த கதையில் வந்து ஹேண்டில் பண்ணப்பட்டிருக்கு எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க வேல் படம் நான் வந்து இந்த ஆஸ்கார் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கெலாம் முன்னாடியே தேட்டரில் பார்த்துட்டேன் நான் ஸோ தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு மேக்ஸிமம் நான் ட்ரை பண்ணுவேன் எல்லாம் இந்த படம் தான் இருந்தாலும் அப்புறம் இதுக்கு ஆஸ்கார் வந்து பெஸ்ட் ஆக்டர் கிடச்சிது சந்தோஷம் பர்சனலாக சந்தோஷம் காரணம் வந்து பிராண்டன் ஃபேஷன் மேலே நாங்கள் வந்து அவரோட ஃபேனாக இருந்திருக்கோம் மம்மி படத்தில் வந்து ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபிசிக்கு அந்த வாய்ஸே வேறு மாதிரி இருக்கும் காட்ஜஸாக இருக்கும் அது அப்படியே வேறையாக ஃபேபிளாக இந்த கேரக்டருக்காக அவர் தன் முழுக்க மாற்றிருக்கிறாரு மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த படத்தை பார்த்துருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் வந்து மூணு வகையாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாக இன்றைக்கி பர்டிகுலராக இந்த கூட்டத்தில் அட்டன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா என்ன அப்படின்னாக்கா பொதுவாக எந்த ஐடியாவுமே இல்லாமல் இந்த ஒரு ஒரு ஃபிலிம் பஃபாக இந்த படத்தை பார்த்துட்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் இன்னொன்று வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து அகாடமி அவார்ட் கிடச்சிருக்குன்றதுக்காக இந்த படத்தை நம்ம போய் பார்க்குற ஒரு ஆடியன்ஸ் மூணாவது முக்கியமான ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து டைரக்டர் டேரன் அர்னோஸ்கியோடைய ஃபேன்ஸாக இருந்து பார்க்குற ஆடியன்ஸ் தேர்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸில் ஒரு படத்தை பார்க்குறோன்னும் போது நம்ம வந்து டைரக்டருடைய ஆடியன்ஸாக இருந்தோம்னா நம்ம கொஞ்சம் வேறாக இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் ஒரு சின்ன முன் தயாரிப்பு இருக்கும் ஒரு இதுக்கு முன்னாடி பண்ண படங்கள் மேலே நமக்கு ஒரு முன் தயாரிப்பு இருக்கும் நான் அரன்ஸ்கியோடைய படங்கள் மேக்ஸிமம் படங்கள் பார்த்துருக்கேன் அவருடைய பை படத்தில் ஆரம்பித்து அப்புறம் நான் மிஸ் பண்ண படம் வந்து மதர் மட்டும் தான் நான் மிஸ் பண்ணேன் அவங்க பார்க்கலாம் ஃபவுண்டனாக இருக்கட்டும் அல்லது இந்த ரெக்கம் ஃபர் த ட்ரீமாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து பிளாக் ஸ்வான் எல்லாத்துலேயுமே அர்னாஸ்கி கதையை சொல்லும்போது திரைக்கதை வடிவத்தில் அவர் வந்து அந்த கதையை எப்படி வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு விரும்புகிறாரு அப்படின்னா அவர் எதன் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறாருன்றத பொறுத்து ஆக்சுவலாக வந்து அமெரிக்கன் ஃபிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து யார் அமெரிக்கன்ஸாக இருக்காங்கிறத பொறுத்து மாறும் அவ்வளோ தூரத்துக்கு டைரக்டருடைய பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரி வரைக்கும் போக தேவையில்ல நம்ம பொதுவாக நாம் இங்கே இருந்து நம்ம ஒரு ஃபிலிம் பஃபாக இருக்கிறனால இன்றைக்கி வந்து குளோபல் வில்லேஜில் நம்ம வந்து ஒன் ஆஃப் த கன்சியூமராக இருக்கிறதுனால நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலீஜியஸ் நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கக்கூடிய கல்ச்சுரல் பேக்ரவுண்டு இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நம்மக்கிட்ட வந்து சேரக்கூடிய படம் எந்த தேசத்து படம் அதில் கையாளப்பட்டிருக்கக்கூட கதை அந்த கதை வந்து சொல்லக்கூடிய பேசுபொருள் என்ன அப்படின்றத பொறுத்து நாம் கொஞ்சம் விஷயங்களை மேட்ச் பண்ணிக்குவோம் நிறைய விஷயங்களை வந்து கிரிட்டிக் பண்ணிக்குவோம் பேசிக்காக வந்து ஹேண்டில் பண்ணுற இடம் என்ன அப்படின்னாக்கா உலகம் முழுக்க ஹியூமன் ஹியூமானிட்டி லவ் அஃபெக்ஷன் அப்புறம் வந்து வாழ்க்கைன்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு எப்படி வந்து ஒரு ஹோப் கொடுக்குறமா கொடுக்கலையா அப்படின்ட்டு இந்த விஷயம் தான் எனி லிட்ரேச்சர் அது போயமாக இருந்தாலும் சரி தான் நாவலாக இருந்தாலும் சரி தான் அல்லது எனி ஃபிலிம் அல்லது எனி ஆர்ட் ஃபார்ம் ப்ளே ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் பிளேயாக இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஒரு பேசிக் கேட்டகரிஸை வந்து அவங்க வந்து கையில் எடுத்துகிட்டு ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து அது உலகத்தின் எந்த மூலையில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு வாசகனையோ இல்லை பார்வையாளனையோ வந்து அது கனெக்ட் பண்ணிவிடும் அப்படின்ற ஒரு கணக்கு இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து இப்போ உலகம் முழுக்க எல்லோரும் ஒன்று தான் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பெரிய அனுபவத்துக்கு போனோம் அது வந்து கோவிட் அப்படின்ற ஒரு வைரஸோடைய தாக்கத்தினால ரொம்ப புதுசாக வந்து குவாரண்டைன் பண்ணிக்கிறது தனிமைப்படுத்திக்கிறதுன்னு ஒரு விஷயத்தை வந்து ஏக காலத்தில் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை மனிதர்கிட்டையும் வந்து அத்தனை அரசாங்கங்களும் ஒரு விதியை வந்து விதித்தாங்க எல்லோரும் உயிர் பயத்தில் அதை வந்து மறுபேச்சு இல்லாமல் கேள்வி கேட்காமல் வி ஜஸ்ட் ஃபாலோ இட் அண்ட் அந்த இடத்துல எல்லாமே நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலிலேருந்து நம்மளுடைய எல்லா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவும் மாறின இடமாக தான் நான் பார்க்குறேன் அது ஒரு விஷயம் உலகம் முழுக்க பொதுவானது இது ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த உலகத்தை நாம் மட்டுமே அனுபவிக்கல சம் இன்னிபிடன்ஸ் வேறு சக உயிரிகள் இந்த உலகத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னு அது வந்து வெறும் விலங்குகளை தாண்டி அப்படின்னு ஒரு இடம் எடுத்துட்டால் மனிதனத்துடைய வரலாறு அப்படி மனித
இன்னொரு பெரிய வார் வரல அந்த வார் கிரைசிஸ்க்கு பிறகு உலகம் வந்து வேறையாக வந்து மாறி இருக்கு கம்ப்ளீட்டாக அதோடைய தொடர்ச்சியில் தான் இப்போ நம்ம நம்ம இருக்கோம் ஆக்சுவலாக வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்தில் இருந்த மிகப்பெரிய கிரைசிஸ்க்கு பிறகு நாம் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் கிட்டத்தட்ட கால் நூற்றாண்டை காலி பண்ணிட்ட ஃபீல் நமக்கு கிடையாது ஏன்னா நம்ம கிராஸ் பண்ணி வந்ததுனால மேபி இந்த டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் பிறந்த அந்த கிட்ஸுக்கு அது இல்லாமல் இருக்கலாம் கொஞ்சம் சீனியர்ஸாக இருக்கிறவங்க இந்த ரெண்டு நூற்றாண்டுக்கு நடுவில் வந்து இருக்கக்கூடிய ட்ராவல் முக்கியம் ஆல்மோஸ்ட் கால் நூற்றாண்டு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இருக்கோம் நம்ம காலி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னும் போது ஸோ எப் என்னவா பார்க்குறதுன்னு ஒரு அடுக்கு இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த குவாரண்டைன் இருந்த ஒரு விஷயத்த அது எல்லாருக்குமானதாக போய் உலகத்தில் யாரோ ஒரு சில நோயாளிகளுக்கு அல்லது நோய்த்தன்மை உள்ள மனநிலை உள்ளவங்களுக்கு அந்த குவாரண்டைன் அமையுதுன்னு ஒன்று இருக்குது சார்லியோட பிரச்சனை ஒபிசிட்டி இல்லையா ஒபிசிட்டி அவனுக்கு இருக்கு அதை வந்து அவன் கண்டுக்கல அவன் ஏன் கண்டுக்கல எதனால் வந்து அவ்வளோ அள்ளி அள்ளி திங்குறான் தனக்கு தானே தண்டனை கொடுத்துக்கிறான் எட்டு ஒம்பது வருஷமாக அவன் வீட்டை விட்டு அவன் வெளியே வரல ஏன் வரல யார் இந்த மனுஷன் இந்த டபுள் பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டுக்குலாம் உட்காந்து தனியாக உட்காந்துட்டுருக்கேன் ஏன் உட்காந்துட்டுருக்கான் இத்தனை கேள்விகள் வந்து நமக்கு வந்து போடப்பட்டு போடப்பட்டு அந்த கேள்விகளுக்கான விடைகள் வந்து ஆஃப் வேயில் உள்ள வருது ஏன்னா இது பத்து வருஷங்களுக்கு முன்னால் வந்து ஒரு ப்ராட்வே அங்கே இருக்க லண்டனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராட்வே ஸ்டேஜ் ப்ளேயில் ப்ளே பண்ணப்பட்ட ஒரு ப்ளே அருணாஸ்கி அது பிடிச்சி போய் இது எப்படியா படம் ஆகணும்னு அவர் வந்து அங்கேருந்தே அவர் யோசிச்சு 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 அதுக்கான பீரியடாக வந்து இப்போ வந்து அமைஞ்சிருக்கு காரணம் அந்த ப்ரைம் கேரக்டரான சார்லிக்கான கேஸ்டிங்க்கு எங்கே போகிறது அவர் இவ்வளோ படம் பண்ணிட்டார் மேண்டன் ஃபேஸ்டருடைய லைஃப்பை பார்த்தா அது வேறு ஆல்மோஸ்ட் ஹாலிவுட்டில் பெரிய ஹீரோவாக இருந்து அப்புறம் அவுட் ஃபோக்கஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன விவசாயங்களை அழைச்சிட்டு வந்துட்டுருக்காப்ல பர்சனல் லைஃப்பில் ஆரம்பித்து நிறைய கிரைசிஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா ஒரு ஆக்டர் ஒரு மெத்தட் ஆக்டிங்னு ஒரு விஷயம் வரும்போது பர்சனல் யூஸ் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து ஸ்க்ரீனுக்காக ப்ளே பண்ணுற கேரக்டர் மேலே அப்ளை ஆகும் அப்படின்ற ஒரு நாலேஜ் வந்து ஆக்டருக்கும் டைரக்டருக்கும் இருந்துட்டால் சில மேஜிக்ஸ் நடக்கும் இல்லையா அந்த மேஜிக்ஸ் தான் ஸோ அவர் வந்து திரும்ப திரும்ப அருணாஸ்க்கு வந்து தன்னுடைய கேஸ்டிங் டைரக்டருக்கு தான் வந்து நன்றி சொல்கிறார் காரணம் இவர் வந்து பிரெண்டன் ஃபேஸரை திரும்ப ஒரு லோக்கலான ஒரு மெக்சிகன் மினிமம் பட்ஜெட் ஃபிலிமில் ஒரு கேமியோ ரோல் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் ரோலில் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒரு காருக்குள்ளே வந்து ஒரு செகண்ட் கேரக்டராக இருந்து திரும்பி பார்க்குற ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ஒரு டைரக்டர் என்ன பண்ணியிருக்குனாக்கா இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கு இந்த பிளேக்கான அந்த சார்லி கேரக்டர் இவர் தான் ஸோ கண்கள் அந்த கண்கள் அது வந்து அது அது பற்றின இமேஜ் இருக்குது எடுத்து பார்த்தேன் எஸ் அது அது ரொம்ப ஒரு ஒரு தருணம்னு சொல்லுவாங்களே பிராண்டன் ஃபேஸ்டோடைய கண்கள் வந்து நல்ல பெரிய கண்கள் ரொம்ப எக்ஸ்ப்ரெசிவான கண்கள் அது வந்து அவர் நிறைய க காமெடி கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கண்கள் அது வந்து லைஃப்பில் நிறைய டிப்ரெஷனுக்கு பிறகு லைட்டாக செட்டில் டவுன் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு பார்வை வந்து பிக் பண்ணியிருக்கு சார்லி கேரக்டர் இவர் தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இப்படி தான் அந்த கேஸ்டிங் வந்து உள்ள வந்து சார்லி இஸ் கம்மிங் இன் ஏன்னா அவர் தான் அந்த கேரக்டரை தூக்கி சுமக்க போகிறார் அந்த வெயிட்டை சுமக்கிற மாதிரி தட்ஸ் அ பிக் பெயின் அப்புறம் மற்ற எல்லாமே சப்போர்ட்டிங் பண்ணுறது தான் ஓகே ஃபைன் படத்தோடய ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டு வெரி ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டு ஒரு பஸ் வந்து நிற்குது இல்லையா ஒரு அவுட் சைட் ஒரு அவுட்டர் டவுனில் ஒரு பஸ் வந்து நிற்குது அதில் ஒருத்தர் இறங்கலாம் அந்த ஷார்ட்டோட என்ன சினிமா பீப்பிள்ஸ் கொஞ்சம் பேர் இருக்கீங்க அந்த ஷார்ட்டோட ஆங்கிள் எங்கே இருக்குது இட்ஸ் வெரி டாப் மோஸ்ட் ஆங்கிள் அது வந்து ஒரு மர மர மரங்களின் வயதத்தெல்லாம் மீறின ஒரு ஆங்கிளில் ஏன் வந்து அந்த ஆங்கிள் ஏன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கன்னா வெரி ரொம்ப கம்மியான அவுட்டோர் இருக்கக்கூடிய படம் இது ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் பிளேயே திரும்ப ரீ ரீப்ளேஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு போது ஸோ அந்த ஷார்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஷார்ட் நினைக்கிறேன் அதை ஃபைனலாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ க்ளவுடெல்லாம் அப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அடுத்த மழை பெய்யறதுக்கு தயாராக இருக்குது யாரோ ஒருத்தர் இறங்குறான் அப்போ கட் பண்ணால் அப்புறம் அவன் வந்து லெஃப்ட் ரைட் மாதிரி அந்த ஊருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறான்றது தான் அவன் தான் அந்த தாமஸ் அப்படின்றது நமக்கு அதுக்கப்புறமா தெரியும் உள்ளே வரும்போது ஸோ ஒரு 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 கேரக்டர் ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் மூவிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகி போது ஒரு வேலையை செய்யணும் எக்ஸிட் ஆகும்போது ஒரு வேலை நடந்துருக்கணும் இந்த வந்து ஒரு சிம்பிள் கிராமர் இருக்குல்ல அந்த கிராமர்லேயே அவங்க வந்து அவங்க வேறு லெவல் போயிட்டாங்க என்ட்ராகி ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து சார்லியை கா கா
கதை என்ன கதையுடைய பிரச்சனை என்ன அப்படின்றத வந்து டைரக்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டாரு ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் த ஓன்லி ரீசன் ஒய் ஹீஸ் அலோன் இன் இஸ் ஹவுஸ் அதான் கிறிஸ்டியானிட்டி அப்படின்னு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு ரிலீஜியஸோடைய பேக்ரவுண்ட்லேருந்து பேக்ரவுண்ட்லேருந்து கல்யாணம் பண்ணி ஒரு ஒரு பெண் குழந்தையோடு இருந்த ஒருத்தன் அவங்க ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டராக வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தன் வந்து பர்டிகுலராக வந்து எஸ்ஏன்ற கேட்டகரியில் ஹவு டு மேக் ஏ குட் எஸ்ஏஎஸ் அப்படின்ற ஒரு இடம் நாட் அபவுட் த பொயம் நாட் அபவுட் த எனி லிட்ரேச்சர் ஃபார்ம் நாட் அபவுட் எனி நாவல்ஸ் ஆர் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் ஆனால் எஸ்ஏ அபவுட் தட் லிட்ரேச்சர் எப்படி ஒரு கிரிட்டிக்காக ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் எஸ்ஏ ரைட்டராக இருக்கலாம் அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அது எப்படி வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணலான்ட்டு அந்த ஃபார்மில் ஆரம்பித்து அந்த ஃபார்முக்கு ரொம்ப பக்கவாக பா ரொம்ப அதோடய பேட்டனை மீறி வரணுன்னா என்ன பண்ணணும்னா அவனுடைய ஃபைண்டிங் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபைண்டிங் தான் அவனுடைய யூனிக்காக இருந்திருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அவனுடைய வாழ்க்கை டக்குன்னு வந்து இப்போ பைசெக்ஷுவல்லேருந்து இந்த சைடில் வந்து கேவாக மாறுற இடம் வந்து அவனுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஆலன் கிராண்ட் வந்து அவன் அவன் அவனுடைய ஒரு ஒரு நாள் உன்னுடைய ஆஃபீஸ்குள்ளே என்ட் ஆகும்போது ஸ்கூல் யூனிவர்சிட்டியில் அங்கே ரெண்டு பேருக்கும் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பு இருக்கு இல்லையா தென் அண்ட் தேர் தி பிகன் டு லவ் ஈச் அதர் அப்படின்ற இடம் அங்கேருந்து லைஃப் எல்லாமே மாறுது ஸோ அந்த அதீத காதலால் அவன் அலனை விட்டு வெளியில் போகிறோம் அந்த ஃபேமிலி விட்டு வெளில போகிறோம் மெமரிக்கல் ஒரு பெரிய சுதந்திரம் இருக்குது அது அப்படின்னாக்கா அவங்கவுங்க வாழ்க்கையை அவங்கவுங்க திருமணிச்சிக்க முடியும் அதனால தான் எல்லோரும் அமெரிக்காவுக்கு போகிறாங்க சுதந்திர தேவி சிலையுடைய அர்த்தம் அது தான் இயர் பேக்லேருந்து அது தான் அமெரிக்காவுக்கு கல்ச்சர் இல்லை இட்ஸ் அமெரிக்கா வாஸ் பார்ன் அண்ட் த ஸ்ட்ரீட்னு சொல்லுவாங்க பட் அது வந்து ஒரு அசம்பிளிங் ஏரியா அது ஒரு சந்தை நாடு பட் அங்கே லிபர்ட்டிக்கு வந்து வேறு அர்த்தம் இருக்குது அண்ட் அகைன் அதை தாண்டி லான் வரும்போது லா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் எங்கே அப்படின்னாக்கா யாருக்கு ஸ்ட்ரிக்ட்னாக்கா பர்டிகுலராக ஃபேமிலி மேனுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஏன் ஏன்னா ஃபேமிலி ப்ரொடியூசர்ஸ் த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அந்த ஐடியாலஜி உங்களுக்கு மறுக்கிற இடத்துல பிரச்சனை வரும் இன்றைக்கி எல்ஜிபிடியை பற்றி நிறைய நம்மளுக்கு பேச்சிருக்கு பட் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சரில் ஒருத்தன் வந்து ஒரு எட்டு வயசு பொண்ணோட வந்து ஒய்ஃபை விட்டுட்டு புதிய காதல் வாழ்க்கைக்கு உள்ளே போகும்போது நடக்கக்கூடிய விஷயம் ஒன்று லா இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ரிலீஜியஸ் தாட்ஸ் ஸோ கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் கம்ப்ளீட்லி அகேன்ஸ்ட் ஃபார் தி கே அண்ட் லெஸ்பியன் பிஹேவியர்ஸ் அது வந்து ஒரு பெரும் பாவம் ஏழு பாவங்களில் ஒன்று அது வந்து வகுத்து வச்சுருக்கறனால இது தான் ஆலன் வந்து சூஸ்டு சார்லின்ற ஒரு இடம் தான் அது மெயின் ஆக்சுவலி அப்போ அவன் மேலே இருக்க அலிகேஷன் என்ன உன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டே நீ வந்து லவ் பண்ணி வந்துட்ட நீ அப்படிப்பட்ட ஆள் தானே நீயின்னு சொல்லிட்டு வெள்ளி வந்து அவனை கேள்வி கேட்பான் அவள் கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள் வழியாக அவளுக்கு அறகுறையாக தெரிந்த விஷயங்கள் வழியாக சார்லியை பற்றி அவள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டான்றது வந்து இந்த ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் மூமெண்ட்டில் இந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஏக காலத்தில் நமக்கு அவங்களுடைய பாஸ்ட் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஆலன் யார் அப்படின்னாக்கா லிஸோடைய பிரதர் ஒரு இந்த படத்தில் ஒரு சின்ன டைலாகை நம்ம எத்தனை பேர் அதை இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னு தெரியல இங்கிலீஷில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா தமிழில் நிறைய இடங்கள் மிஸ் ஆகிருக்கும் ஒரு சின்ன டைலாகில் வந்து ஒரு பெரிய லைஃப்பை சொல்லிட்டு போவாங்க லிஸு சொல்வா ஐ ஆம் அன் அடாப்டட் சைல்டு அப்படின்வா ஸோ அவள் வந்து தத்தெடுக்கப்பட்ட பிள்ளை அவளுடைய முகமே வந்து அமெரிக்க முகம் கிடையாது இல்லையா இதெல்லாம் ரிசம்பிளன்ஸ் இல்லை பிகாஸ் வி ஆர் ஜஸ்ட் வா ஜஸ்ட் நாட் வாட்சிங் த மூவி அதான் பாயிண்ட் என்ன ஆலன் வந்து எங்கேயுமே ஆலனுக்கான ஒரு காட்சி வந்து உள்ளே இல்லை ரெண்டு ஃபோட்டோகிராஃப் மட்டும்தான் இருக்குது ஆலனுடைய தோற்றம் ஸோ இவங்களுடைய அப்பா வந்து அந்த சேர்ச்சில் இருக்கக்கூடிய மிக ம மத நம்பிக்கை உள்ள ஒரு ஆள் அப்போது அடாப்டட் சைல்டில் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் இந்த படத்தில் வந்து ஃபார் குட் சேக் அதெல்லாம் கன்சிடரபுளாகவும் இருக்க முடியும் ஆடியன்ஸ் கையில் விட்டாங்க உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்குல்ல மிச்சம் நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு மெட்டாஃபரிக்கலாக இருக்கிறது ஒரு பக்கம் ஷார்ட் ஸ்டோரிக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா சொல்லாமல் விடுபட்ட விஷயங்கள் வந்து கதைக்குள்ளே வந்து வாசகர் பங்கெடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள இடம் வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ என்ன கேள்வி வருதுனாக்கா அப்போ இவர் லிஸ் அடாப்டட் சைல்ட்னா ஒரு வேலை வந்து ஆலன் வந்து அவங்களுடைய ஓன் சன்னாக இருக்கலாமா ஏன்னா அந்த நியூ லைஃப்ஸ்க்கு சர்ச் ஸ்கூலுக்கு வந்து பன்னெண்டு வயசுக்கு மேலே நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாள் லிஸ் ஆனால் அவனை மட்டும் அவன் வந்து நார்த் அமெரிக்கா வெஸ்ட
எங்க வரைக்கும் வந்து பாதிச்சு எங்க பாஸ் ஆன் ஆயிருக்குனாக்கா அது சார்லி வரைக்கும் அப்படி சொல்லலாம் அது ஒரு ஆங்கிள் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆலன் வந்து அதுக்குள்ள ரொம்ப டீப்பாக போயிட்ட ஒருத்தன் அவனை மீட்க முடியலன்றது தான் உண்மை இந்த உடம்பை கடந்துட்டாக்கா வந்து நம்ம வந்து இறைத்தன்மை அடைஞ்சிடலாம் இந்த ஸ்பிரிட் வந்து மேலே போயிடும்னு அவன் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அதுக்கிடையில் உள்ள ஒரு போராட்டம் தான் பைபிளில் வந்து குறித்து வச்சுருப்பான் அந்த பைபிளில் குறித்து வச்ச அந்த வாசகத்தை வந்து கண்டெடுக்கிற இடம் இருக்கு இல்லையா அது கண்டெடுக்கப்படுவதற்காகவே தாமஸ்ன்ற ஒருத்தன் வந்து வேறு ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு இங்கே வரான் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து தெய்வ செயலில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இறை நம்பிக்கையாளர்கள் அதை அப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படிலாம் இல்லை இதை லாஜிக்கலாக நான் கவுண்டர் பண்ணுவேனா கவுண்டரும் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு வகையான இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸும் அந்த கத்திரை குதைகளை ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு வந்து எல்லி வந்து அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் அவர் சென்ட்ரு போல் மாதிரி அவர் நிற்கிற ஆக்சுவலி காரணம் அவள் வந்து டிஸ்டர்ப்டான ஒரு சைல்டு அவர் ஒரு டிஸ்டர்ப்டு சைல்டு நவ் இஸ் ஷி பிகேம் ஏ டீனேஜர் ஸோ அவளுக்கு வழங்கப்பட்ட மறுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் வழியாக அவள் எழுப்பக்கூடிய கேள்விகளை ஆக்சுவலாக அவளை வந்து பைலா அவளுடைய தன்னுடைய கஸ்டடியிலேருந்து வளர்த்த அவங்க அம்மா மேரியாலையும் ஒழுங்காக அவளால் மேலே கொண்டு வர முடியல சார்லிக்கு மறுக்கப்பட்டதுனால வந்து மகளுக்கு மகளுக்காக செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை முழுமையாக செய்ய முடியல திஸ் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் மூமெண்ட் ஆக்சுவலி அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவள் கேட்கக்கூடிய அந்த ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகளுக்கும் வந்து அவன் ஆன்சர் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல வரும் அவனை மேக்ஸிமம் சொல்ல விட மாட்டேங்கிறான் ஏன்னா அவள் பயங்கர ஷார்ப் அண்ட் பயங்கர மெமரி பவர் உள்ள ஒருத்தியாக தான் அவளை சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து ஆலன் எப்படி இறக்குறான்னாக்கா ஆலன் வந்து உணவை வந்து குறைச்சி குறைச்சி உணவை சாப்பிடாமல் சரியான தூக்கம் இல்லாமல் இறந்து போகிறான் அப்படின்ற தகவல் லிஸ்ஸால் பின்னால் சொல்லப்படுது லிஸோடைய பிரதர் தான் ஆலன் கிராண்ட் அப்படின்னு அதான் அந்த கடைசியில் சொல்லுவாங்க ஆல்ரெடி இது நடந்திருக்கு அதே விஷயத்தை இப்போ நீ பண்ணுற அப்படி சார்லி பற்றி சொல்லுவான் அவனை வந்து சாப்பிடு தூங்கு சாப்பிடு தூங்குன்னு நான் வந்து அடிச்சுக்கிட்டேன் நான் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து ஏறி குதிச்சு விழுந்து செத்து போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் அவன் உடம்பு ஊதி போய் வந்திருந்தது ஒதுங்கி இருந்தது அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண கூட நீ வந்து வரல அப்படின்னு சார்லியை பற்றி சொல்லும்போது சார்லி சொல்லுவான் தே நாட் அலோட் மீ பிகாஸ் ஐம் நாட் ஃபேமிலி அப்படின்னுவான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இடத்துல வந்து பெரிய பெயினை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ ஒரு ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு அப்ராக்சிமேட்டாக கிலோ எடை உள்ள ஒருத்த அந்த பிரிவு துயர் ஏன்னா கடவுள்லாம் உனக்கு கிடையாது அதனால் உனக்கு காப்பாற்ற முடியாது ஆனால் நான் மட்டும் தான் உனக்காக இருக்க முடியும் கடைசி வரைக்கும் எவ்வளோ சொல்லி அதில் எனக்கு காப்பாற்ற முடியல தண்ணியில் ஊந்து செத்து போயிட்டான்ற ஒரு இடம் இருக்குல்ல ஒருத்தன் தின்னு 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 தான் உடம்பை வந்து பெருக்கிக்கிட்டான் அந்த எட்டு வருஷமாக ஒருத்தையா ஒரு பெயினை வந்து திணிச்சுக்கிட்டான் அவன் சாப்பிடாமலே செத்து போனாலாம் கண்ணு முன்னாடி நான் சாப்பிட்டே சாப்பிடுன்னு ஒருத்தர் முடிவு பண்ணிட்டான் வீட்டை விட்டே வெளியே வரல கொடூரமான ஒரு குவாரண்டைன் அது அவனுக்கு அந்த ஒபிசிட்டி வந்து பெரிய ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் லிஸ் இஸ் நாட் ஏ வெல்விஷர் இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட் இஸ் மோர் தென் ஏ வெல்விஷர் அதுதான் அவங்க ப்ரொஃபஷன் வந்து நர்ஸ் அப்படின்றதுனால அவளுக்கு வந்து ரெண்டு சைடுமே அவளுக்கு வந்து ஒரு ஆசுலேஷனான ஒரு ஒரு மைண்டு இருக்கும் ஏன் அப்படின்னாக்கா அவனுக்காக அவள் தான் எல்லாமே இருப்பா இந்த பணம் பற்றி சொன்னாங்க அந்த பணத்தை வந்து வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸை வந்து எல்லிக்காக அவன் சேர்த்து வச்சுருப்பான் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து கொடுத்து அது மூலம் ஏன் பண்ணுது இவ்வளவான ஆச்சரியப்படுவான் ஏன்னா அது வந்து ஓப்பனாக வந்து ஒரு வாட்டி மகக்கிட்ட எல்லிக்கிட்ட வந்து அவர் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவார் ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க ஆமாம் நான் வெளியே எங்கேயுமே போகிறது இல்லை எனக்கான தேவை உணவு அவ்வளோ தானே அதெல்லாம் அங்கே சேர்த்து வச்சேன் அது உனக்காக தான் ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் டிஸ்கஸ்டிங் அப்படின்பா எஸ் ஐ எம் லுக்ஸ் லக் தட் அப்படின்னு வரும் நீ இங்கே குண்டாக இருக்கிறதுனாலலாம் கிடையாது பட் இட்ஸ் டிஸ்கஸ்டிங் இவங்க அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அவள் டிஸ்கஸ்டிங்னு ரொம்ப அறுவறுப்புன்னு அவன் நினைக்கிற இடம் அது அவள் எதை ஃபீல் பண்ணுறா அப்படின்னாக்கா உன் கடமையிலேருந்து நீ தவறிட்ட ஏன்னா நீ விட்டுருக்கக்கூடாது ஏன்னா நீ பார்த்துருக்கணும் என்ன அரவணைச்சு ஐ டிட் அப்படின்னு ஐ சென்ட் மணி சென்ட் மணி வெறும் சப்போர்ட்டுக்கு அனுப்புகிற பணம் அப்படி இல்லை ஐ டிட் அது ரெண்டு வாட்டி சொன்னோன்னா அவள் ஒரு லுக் விடுவா அப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னு தான் அதை நம்மக்கிட்ட விட்டுறா திரும்ப டைரக்ட் இந்த ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாய் அதை தாண்டி இப்போ இதுக்கெல்லாம் நமக்கு கொஷின்ஸ் இருக்
மிச்சம் செய்ய முடியாது செய்ய முடியாமல் போகிறதுக்கான ரெண்டு காரணங்களும் அவங்களுடைய ஒன்று அவங்களுடைய ஈகோ இன்னொன்று அவங்களுடைய பிலீஃப் இந்த ரெண்டுத்தையும் உடைக்கக்கூடிய ரிபல் தான் வந்து எல்லி ஏன்னா இப்போ இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிற விஷயம் வந்து எதுக்காகனாக்கா மகளுக்காக தான் திரும்ப திரும்ப இந்த மொ ஒட்டுமொத்த கதையும் வந்து சார்லியை வச்சு யாருக்காக பேசப்பட்டிருக்குனாக்கா எல்லிக்காக பேசப்பட்டிருக்கு இழந்த உயிர் இழந்த உயிர் இழந்த நேசத்தை வந்து வேறு ஒரு ஆங்கிளில் வந்து செய்ய தவறிய கடமைகள் வழியாக அது பொறுப்பை மிஸ் பண்ணிட்டோன்ற இடத்த எப்படி வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலான்ற ஒரு ட்ரை கம்ப்ளீட்டாக டிசேபிள் ஆகி இருக்கிற ஒருத்தன் அதான் அவன் கேட்பான் ஒய்ஃப் கிட்ட கேட்பான் அப்படிலாம் நீ சொல்லாத ஏதாவது ஒரு விஷயம் நான் சரியாக பண்ணனாச்சு இருக்கணும் சொல்லு அப்படின்னா ஏன்னா பொண்ணை பற்றி அவளுக்கு சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அவள் வந்து ரொம்ப ஈவிலாக இருக்கா அப்படின்வா ஈவில்ன்ற வார்த்தையை சொன்னோம் யார் பேச்சையும் கேட்குறது இல்லை ஸ்கூலில் அடங்க அப்படி வேறு இருக்கா எல்லோரும் அடிக்கிறா ஒதுக்கிறா அதெல்லாம் பண்ணுறா அப்படி சொல்லாத அவள் அப்படி பொண்ணில் எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்ட்டு இதே நீ என்கிட்ட சொல்லலை அப்படின்னா நான் நீ என்கிட்ட சொன்னால் நீ வந்து அவளை சரியாக வளர்க்கலன்னு நான் சொல்லிவிடுவேன்னு நினச்சி நீ சொல்லலையா அப்படின்னு சார்லி மேரியை பற்றி கேட்பான் ஆரம்பத்தில் அப்படி நினச்சா ஆனால் அதுக்கப்புறம் அப்படி இல்லை அப்படின்வா அந்த ஒவ்வொரு பதிலும் ஒரு சின்ன ஆனஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் ஏன் சொல்லலை அதுக்கப்புறம் அவள் வந்து யார் பேச்சுமே கேட்கலன்னும் போது நான் தோத்துட்டேன்னு நினச்சிட்டேன் ஒன்றை ஹர்ட் பண்ணிடுவாளோ அப்படின்னு நான் பயந்துட்டேன் அப்படின்வா ஸோ அவங்க அவங்கவுங்களுக்கு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சீன் இருக்கும் ஒரு வாட்டி ஒரு தனியாக உட்காந்துருக்கும் போது சார்லிக் வந்து என்ன பண்ணிடுவானாக்கா ஆம்பியன்ற ஒரு ட்ரக்கை வந்து ரெண்டு டேப்லெட்டை வந்து சிக்கி சாண்ட்விச்சுக்குள்ளே வச்சு கொடுத்துருவான் அவங்க அப்படி உட்காந்து நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பான் நல்லா குரட்டை விட்டு எந்த அளவுக்குனாக்கா வந்து பாட் அடிச்சுட்டு அந்த சிகர் ட்ரக் அடிச்சுட்டு அவன் மூஞ்சில் ஊதி பார்ப்பான் ஊதி பார்ப்பான் அப்படியே உட்காந்துருக்கும் இட்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டெஸ்டிங் என்ன இப்படி இருக்கான்னு பார்த்தா ரீசன் பின்னால் இருக்கும் ஏன் என்ன சார்லியோட பிரச்சனை என்ன ஆலன்கிற மாதிரி இன்சாம் இல்லையா தூக்கம் இன்மை லிசு வரும்போதெல்லாம் கேட்குறத சா சாப்பிட்டே ரைட் தூங்கினியா கொஞ்சம் மாதிரி தான் கேட்பார் இல்லைன்னு அவன் தூங்கட்டும் அப்படின்ட்டு நீ எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மாத்திரை கொடுத்துருந்தா என்ன இருக்குது தெரியுமா தெரியும் அதனால தான் நான் ரெண்டு தான் கொடுத்தேன் அப்படின் நிச்சயம் அவள் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாள் அவள் அவ்வளோ நாலேஜபிளாக இருப்பான் அவளுக்கு அந்த அப்பா மேலே வந்து ஒரு ஒரு அந்த பாசன்ற இடம் இருக்குது ஆனால் அதை நம்ம காமிச்சிடக்கூடாதுன்னு ஒரு கரார்த்தனை விட்டு காரணம் அவளுக்கு விடையற்ற கேள்விகள் நிறைய இருக்குது அது அம்மாட்ட கிடைக்கவே கிடைக்காது ஆனால் இப்போ ரொம்ப கன்சனாக பேசுகிறது அவளுக்கு எரிச்சலாக இருக்கும் அப்படின்னு இந்த பொண்ணு ரொம்ப ரெபலாக இருக்கா இப்போ வந்து அவன் ஒன்றும் செவன்டீனில் தான் இருக்கா எயிட்டின் கூட முடியல அப்படின்ற ஒரு கவலை இருக்காங்க ஏன்னா அமெரிக்காவில் வந்து எயிட்டீனுக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு எல்லா லைசன்ஸும் அப்புறம் எல்லாமே வரும்னு வச்சுக்கோங்க உரிமைகள் வரும் அதுக்கு முன்னாடி அந்த பசங்க வந்து கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த பேரண்ட்டுடைய கவலையாக இருக்கும் இல்லைன்னு அவன் ஸ்ட்ராங்காக நம்புவான் அவன் ஸ்ட்ராங்காக திரும்ப திரும்ப நம்புறதுக்கான ஒரே ஒரு காரணம் அவன் கையில் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு எஸ்ஏ உடைய ஒரு எஸ்ஏ கட்டுரை அது அந்த கட்டுரை உடைய பிரிண்ட் அவுட் அது இந்த வெரி ஃபஸ்ட்டு சீன் சார்லியை காட்டும்போது சார்லிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தாமஸ் உள்ளே வரான் இல்லையா இந்த வாசி கா அவன் கா முதல்ல இவரே எடுத்து வாசிப்பார் வாசிட்டு போது அவன் வந்துடுவான் திணறல் இருக்கும்போது நீ வாசி வாசின்னு வாசிக்கார் வாசிக்க சொல்லி கேட்குற இடம் இருக்கலையா ஏன் இந்த கட்டுரை வந்து என்ன விஷயம் இந்த கட்டுரை ஏன் வந்து இந்த திரைக்கதை முழுக்க வருது இந்த கட்டுரை ஏன் இந்த கட்டுரை தான் கதையையும் கடைசியில் ஏன் முடிச்சு வைக்கிறது பேசிக்காக குயிசி அப்படின்னா இசை இன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எஸ்ஐ ரைட்டர்ஸ்க்கு வந்து என்ன சொல்லணும்னாக்கா ஒரு விஷயத்த மேலே நீ கிரிட்டிக்காக எழுதணும்னு நம்பது நீ ஒன்று வெறுமனே நெகட்டிவ்ஸ் மட்டும் எழுதணும்னு நினைக்காத நீ சொல்ல வந்த கருத்தை ஹானஸ்ட்டாக சொல் திரும்ப திரும்ப சொல் எத்தனை வாட்டி திரும்ப திரும்ப ரீரைட் பண்ணிட்டு அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து உன் கட்டுரை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இவன் பிகேம் எ ஸ்ட்ராங் ரைட்டர் அப்படின்றத தான் அவன் தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பான் அவன் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் உடம்ப காட்ட தான் உருவத்தை காட்ட வேணான்ற இடம் வந்து பிளாக்காக சென்ட்ரலாக இன்ஸ்ட்ரக்டருடைய அந்த விண்டோ இருக்கும் அவனுக்கு அந்த கில்ட் இருக்கும் ஐ ஆம் நாட் ஹானஸ்ட் டு மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு ஒரு கில்ட் இருக்கும் இந்த கில்ட்டுக்கு தான் இங்கே வந்து ட்ராமா நடந்துட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி இல்லையா திஸ் திஸ் ஸ்டோரி ஓப்பன்ஸ் ஆன் மண்டே அண்ட் ஏன்ஸ் ஆன் ஃப்ரைடே ஸோ மண்டே டு ஃப்ரைடே அந்த நடுவில் அந்த டே போட்டுகிட்டே வருவாங்க அது ஃப்ரைடேல ஏன் போய் முடியுது அப்படின்னு நமக்கு ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ணிடுவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லையா ஆண்டவர் உயிர் திருந்து வந்த நாள்
இந்த வேல் படம் வந்து அவ்வளோ பெரிய ரிசீவிங்கை வந்து அது அடைஞ்சிருக்கு நான் நினைக்கிறேன் அந்த இடம் இதில் இருக்குது அப்போ எலி உள்ளே நுழையிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹைஸ்கூலில் நான் ஒரு கட்டுரையை கொடுத்தா எனக்கு வந்து பாஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கு ஒன்று அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே வருவான் அப்போ நீ என்ன எழுதிருக்க கூடு அப்படின்னு அது தான் எழுதி வச்சுருப்பாள் இது எப்படி உனக்கு தெரியும் இல்லை தான் உங்கள் அம்மா வந்து எனக்கு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அனுப்பிட்டா சரி ரைட்டு இப்போ நீ எதாவது எழுது அப்படின்னு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டேன் அவள் வந்து ஒரு இடத்துல நிற்க மாட்டா அந்த சேரில் வந்து டக்குன்னு திரும்பிக்கோ மொபைல் எடுத்து இது பண்ணிகிட்டே இருப்பா பிகாஸ் அவகிட்ட ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இல்லை ஏன்னா அவகிட்ட வந்து ஒரு தீர்க்கமான ஒரு தீர்மானமான ஒரு விஷயம் இல்லை சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்தா அவளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்லை இதெல்லாம் இவனுக்கு கவலையாக இருக்கும் என்ன இப்படி ஒரு பொண்ணு இவ்வளோ மைண்ட் டிஸ்டர்ப்டாக இவ்வளோ சொலவாக இருக்கக்கூடாது தப்புன்னு நினைப்பாங்க அதுக்காக அவன் கவலைப்பட்டுட்டே இருப்பான் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் நமக்கு குற்றம் ஒன்று செஞ்சுட்டே இருக்கோம் அப்போ அங்கே டீல் பேசுவான் என்ன பேசுவானாக்கா நீ இங்கே இரு நான் உனக்கு பே பண்ணுறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்கிற மாதிரி சொல்லுவான் பே பண்ணுவேன் அப்படின்வா ஆமாம் பே பண்ணுறேன் நீ இரு ஏன்னா வந்து நீ என்னுடைய ரைட்டிங் ஹெல்ப் பண்ணு நான் உனக்கு கட்டுரை விட ரெடி பண்ணி தரேன் அப்படின்வா அப்புறம் அவன் தக்கடி எந்திரிச்சு போக பார்ப்பான் அப்போ தான் அந்த அமௌண்ட்டை சொல்லியிருப்பான் அப்புறம் வந்து இல்லை நீ இருக்க விருப்பம் இல்லைனா கூட பரவாயில்ல ரெண்டு பேருக்கும் முட்டிக்கும் அது உனக்கானது தான் பட் நீ இருக்கணும்னா இருக்கலாம் நான் உன்னை ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறேன் ஸோ அவகிட்ட அந்த தடதடப்பான ஒரு பதட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ எந்திரிச்சு வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரூம் போவோம் போகும்போது என்ன அப்படின்வா ரைட் சம்திங் டவுன் அப்படின்னு எதாவது எழுதுன்னு ஒரு நோட்டு தூக்கி போட்டு போவோம் எதாவது எழுது அதுலேருந்து நான் எஸ் நான் எஸ்ஐக்கான விஷயம் எடுக்கிறேன் திரும்ப வரும்போது ரெண்டு பேருக்கும் சண்டையாடும் போயிடுவா விட்டுட்டு போயிடுவா நான் சும்மா ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் இந்த நோட் இதெல்லாம் ஒரு நோட் அப்படின்னு திக் போட்டு போயிடுவான் அந்த நோட் எடுத்து பிரித்து பார்ப்பான் ஒரு மூணு லைன் எழுதியிருப்பான் ஜஸ்ட் த்ரீ லைன்ஸ் எழுதியிருப்பான் திஸ் அப்பார்ட்மெண்ட் ஸ்மெல்ஸ் திஸ் நோட் புக் இஸ் ரிட்டார்டு ஐ ஹேட் எவ்ரி ஒன் அதையே பார்த்துட்டு அவனுக்கு டக்குன்னு பிளிங்க் ஆகி திரும்ப அதை வாசிக்கும்போது அதோடய சிலபஸ் அப்படிப்பான் This apartment smells. அந்த கையை கவனிக்கணும் என் கையை இல்லை நீங்கள் அவங்க கையை கவனிக்கலாம் திஸ் நோட் புக் இஸ் ரிட்டார்டட் ஏழு சிலபல் அடுத்து மூணாவது லை ஐ ஹேட் எவ்ரி ஒன் அஞ்சு சிலபல் இந்த ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் என்ற சிலபல் வந்து ஹைக்கு போயம்ஸ் உடைய சிலபல்ஸ் ஹைக்கு வந்து ஒரு இமேஜரியை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா ட்ரெடிஷ்னலாக ஜப்பானுடைய ட்ரெடிஷ்னலில் அது வந்து அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சிடும் ஹைக்கோ போயம்ஸ்க்கு வந்து ரைம்ஸ் முக்கியம் கிடையாது ஸோ எது மெட்டாஃபரிக்கலாக உள்ள வருதுன்றது தான் இந்த சிலபலில் அப்போ அதர் லாங்குவேஜஸ் வந்து ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் என்ற சிலபலை பயன்படுத்துறாங்களே அவள் மூணு லைன் கிரிக்கி வச்சுட்டு போன மாதிரி இருக்குது ஆனால் அப்போ அவன் வந்து அவ்வளோ எக்ஸைட் ஆகும் இன் நேச்சராக அவகிட்ட அது இருக்குன்ற ஒரு இடம் இருக்குல்ல சரி அவர் சின்ன ஸ்மெல் அவர் ரொம்ப சின்ன ஒரு ஷார்ட்டில் வந்து அந்த சீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவளுடைய டேலண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான இடமா இவனுடைய பாண்டித்தியத்தை நாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு இடமா இருக்குது ஏன்னா ஒருத்தவங்க உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு ஒரு பத்து ப பதினஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்டராக இருக்கிற ஒரு இடம் இருக்கு இல்லையா ஸோ மகளுக்கு எப்படி பயன்பட முடியும் அந்த இன்பானாக அவகிட்ட அந்த நேச்சராக அது இருக்குன்ற இடம் அதுவாக இருக்கும் அண்ட் அந்த முதல்லேருந்து அவன் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டுரை ஏன் எல்லாம் வாசிக்க சொல்கிறானாக்கா அவளுடைய எயித்து கிரேட் அப்போ வந்து எழுதின ஒரு கட்டுரை அந்த கட்டுரையை தான் வந்து அவனுடைய ஒய்ஃபு அதாவது எலியுடைய அம்மா மேரி வந்து இவளுக்கு அனுப்பி வச்சுருப்பா அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சு அதை வியந்துகிட்டே இருப்பான் அது மோபிடிக்கின்ற ஒரு நாவலை பற்றினா அந்த நாவலை வாசிச்சுட்டு ஓ இவளுடைய அபிப்பிராயத்தை ஒரு கட்டுரையை வந்து சப்மிட் பண்ணியிருப்பா ஸ்கூலில் இது அவளுடைய இது தான் எங்கே வந்திருக்கும் அந்த எஸ்ஏ ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் அவன் அந்த எஸ்ஏக்குள்ளே பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னாக்கா ஹானஸ்ட் அவள் மனசுக்கு பட்டதை ஹானஸ்ட்டாக சொல்லிப்பா மொபிடிக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஒயிட் வேல் பற்றின ஒரு நாவல் அந்த நாவல் ரொம்ப ஃபேமஸான நாவல் அந்த நாவல் நான் வாசிக்கல பட் அந்த நாவலுடைய சாராம்சத்தை வந்து கதைக்குள்ளே பேச பேச அந்த நாவலை வாசிக்க தூண்டுற வேலையும் இந்த பிளே ரைட் மூலமாக இந்த மூவி வழியாக பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அதில் என்ன புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்கலையா அந்த நாவலை எழுதியிருக்கக்கூடிய நாவலாசிரியர் அதை பற்றி ஒரு பேச்சு நான் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் அந்த நாவலை தன் விளக்கமாக சொல்லக்கூடிய அந்த நாவல் இருக்கக்கூடிய இஸ்
மொபிடிக் பற்றியும் கொஞ்சம் சின்னதாக சில விஷயங்கள் மட்டும் நான் எடுத்தேன் மொபிடிக் வந்து அது வெளிவந்த போது தோற்று போன ஒரு நாள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்தொம்போதுல என்னமோ அது அப்படியே நூறு ஆண்டுகள் கழித்து வரும்போது தான் வந்து அது அப்படியே ஃபெமிலியாரிட்டிக்கு வருது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்தொம்போதா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாண்டில் நூறு ஆண்டுகள் கழித்து அது வந்து அதோடய ஃபெமிலியாரிட்டிக்கு வருது அப்புறம் மோபிடிக் வந்து இந்த நாவலை நான் ஏன் எழுதலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாக்னர் வந்து ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ இது முக்கியத்துவம் பெறுவது வேறு ஒரு காலகட்டத்தில் அது இன்னொரு பிளே ரைட்டர் கிட்ட பிளேவாக மாறி அது இன்றைக்கி வந்து மூவியாக மாறும்போது அது நம்ம எட்டை லாட்டுமே வந்து சேர்ந்துருக்கு ஸோ இதோடய இன்டர்பிரட்டேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஏன் முக்கியம் ஆஸ் பர் த மூவி இந்த கதை இப்போ தான் நடக்கிறதாக நாம் எடுத்துக்கிட்டால் இப்போ வந்து எல்லியோடைய வயசு என்ன சார்லியோட வயசு என்ன அப்போ அந்த மோபிடிக்கின்ற அந்த நாவலை பற்றின ஐடியா என்னன்ற அவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்மளால் தேவைப்பட்டால் நம்மளால் முடிச்சால் நம்ம போய்க்கலாம் நம்ம லிட்ரேச்சர் மேலே நமக்கு அவ்வளோ கிருக்கு இருக்குது அப்படின்னா போய்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்குது அந்த சந்தர்ப்பத்தை வந்து இதுக்குள்ளே வச்சுருக்காரு ஸோ எத்தனை அடுக்குகளில் ஃபில்டர்ஸாக வந்து நம்மளால் உள்ளே போக முடியுமோ அத்தனை ஃபில்ட்ரு அத்தனை அத்தனை ஃபோல்டர்ஸ் வழியாகவும் நம்ம போய் வந்து கேரக்டர்ஸையும் அதோடய சுச்சுவேஷன்ஸையும் அதில் இருக்கக்கூடிய ரீசன்ஸையும் நுவான்சஸையும் நம்மளால் என்ன பண்ணிக்கலாம் வேறு ஒரு வியூ வைக்கலாம் நான் வைக்கிறப்ப நீங்கள் ஒரு வியூ வைக்க முடியும் அப்படின்றது அந்த வாய்ப்பு எல்லாமே எங்கள் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க அந்த மோபிடிக்கு நாவலில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லையுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த ஆத்தர் தன்னுடைய சோகத்தை மறைச்சி வைக்கிறதுக்காக அல்லது தன்னுடைய சோகத்துலேருந்து தற்காலிகமாக ஒரு சின்ன தருணத்திலேயாச்சும் வந்து அல்லது எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக எழுதப்பட்ட நாவலாக தான் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்ற எல்லி தன்னுடைய பார்வையை அந்த எஸ்ஐயில் வச்சுருப்பான் அதை அவன் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவான் அதனால தான் அவன் சொல்லுவான் இஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்ட்ராங் ரைட்டர் அந்த பான் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிற இடம் தான் அதனால தான் அதை திரும்ப திரும்ப வந்து அவன் வாசிச்சிட்டே இருக்கான் அவனுக்கு எப்போலாம் வந்து நம்ம செத்து போயிடுவோமோ நினைக்கும் போதெல்லாம் அதை வாசிச்சா அதுலேருந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு ஹார்ட் பிளாக் வர்ற டைமில் வந்து அதை வாசிச்சு அதுலேருந்து வெளியே வந்துடுவோம் அதை தான் தாமஸ் சொல்ல வரும்போது அவன்கிட்ட கொடுத்து வாசிக்க சொல்கிறான் அது கடைசியில் வந்து எல்லிக்கிட்டையும் அவன் கொடுத்து வாசிக்க சொல்கிறான் ஆனால் எல்லியும் சார்லியும் சந்திச்சுக்கிற அந்த முதல் சந்திப்பில் சண்டை போட்டுட்டு அவ அந்த கதவு அது வந்து இரவு நேரம் கதவு விட்டு அப்படி வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி அங்கேருந்து நின்று திரும்பி எந்திரி எந்திரிச்சு வா நடந்து வா அப்படின்னு சொல்லுவான் சார்லி எந்திரிச்சு ட்ரை பண்ணுவான் அந்த இது எடுப்பான் அந்த ஸ்டாண்ட் எடுப்பா ஸ்டாண்டில் இருக்க மாட்டேங்க அப்படியே ஓன் லெக்கில் எந்திரிச்சு சொல்லுவேன் எந்திரிச்சு இருந்தால் ட்ரை பண்ணுவான் சொல்கிறான்ட்டு ஆனால் விழுந்துருவான் அவ்வளோ பெரிய வெயிட்டு தான் அவன் ஒரு வாரம் போயிடுவான் இது இதோடைய ஆப்போசிட் சைடாக வந்து அதோடைய கிளைமேக்ஸ் இருக்கும் அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து இது என்னவாக மாறுது அப்படின்னு இருக்கும் யாரோவோ உள்ள வந்த தாமஸுக்கு இது என்ன கற்ற எதுவுமே தெரியாது ஏன்னா அவன் கிறிஸ்டியானிட்டியோடைய இதில் வந்திருப்பான் வந்து ஒரு ஒரு மெசஞ்சராக உள்ளே வந்திருப்பான் அவர் தப்பு பண்ணிட்டு வந்திருப்பான் அவனுக்கு எல்லாமே வீடாக இருக்கும் இந்த விஷயம் புதுசாக இருக்கும் உள்ளே வரும்போதே ஒருத்தனை பார்க்கும்போதே வந்து வந்து ஒரு ஒரு கே செக்ஸ் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கான் அப்படி அவனுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் கொலாப்ஸ்டாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த கட்டுரையோட பிகினிங்லேயே வந்து என்னன்னாக்கா அந்த கேரக்டர் வந்து இன்னொரு இன்னொரு ஒரு ஆணோட படுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்புறமா ஷிப்புக்கு போகிறான்ட்ருக்கும் வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னு வாங்க ஸோ எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு சீன்லேயே பொட்டலம் கட்டி வச்சுட்டார் அவர் ஆக்சுவலி இன்னொரு முக்கியமான இடம் கீழே விழுந்த பொருளை வந்து சார்லியால் எடுக்க முடியாது அவன் யூஸ் பண்ணுற பெட்ரூம் தாண்டி அவனும் அவனுடைய பார்ட்னர் ஆலனும் பயன்படுத்தினா அந்த இன்னொரு பெட்ரூம் வந்து எப்போ மூடியே இருக்கும் அதை திறந்து பார்க்கணும்னு நமக்கு தோணும் அதுக்கு காரணம் வந்து செல்ஃபில் மறைச்சி வச்ச வந்து ஒரு ஒரு அவங்க ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு ஃபோட்டோ வந்து திரும்ப எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு போயிடுவாள் அவள் இல்லை அப்போ அந்த சாவி போட்டு திறக்க போக ட்ரை பண்ணி கீழே விழுந்து எடுக்க முடியாது ஸோ அந்த தாமஸ் வந்து இருக்கும் இல்லையா அவன் கிளம்பி போகும்போது எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணேன் கீ இருக்கு அந்த கீ எடுத்து கொஞ்சம் ஓப்பன் கீ எடுத்து அவன் அந்த திரும்ப ஓப்பன் பண்ணி விட்டு கொடுப்பான் போயிடுவான் அதன் பிறகு வந்து லெஸ் ஒரு வாட்டி அவனுக்காக ஒரு ஃபேட் மேனுக்கான சேர் வீல் சேர் எடுத்துகிட்டு வருவான் அந்த வீல் சேரை வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போக பார்ப்பான் அந்த பார்த்து வரைக்கும் போக முடியும் ஆனால் அந்த ரூம் குள்ளே என்ட்ராக முடியாது அந்த ரூமை திறந்துட்டு அந்த ரூமை ஸ்மெல் பண்ணுவான் சாலி லாங் இயர் பேக் ஏன்னா அந்த ரூம் பயன்படுத்தப்படலை அவனும் ஆலனும் பயன்படுத்தினது ஸ்மெல் பண்ணுவான் லைட் போடுவான் உள்ள லைட் ஏரியாது அப்படியே பார்ப்பான் அந்த ரூம் அப்படியே பார்ப்பான் அப்படியே கலையாத அந்த பெட் இருக்கும் அப்படி பார்
அது கன்ஃபர்ஷன் ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அங்கே கூட பண்ண முடியாது ஒரு மாடர்ன் கன் கன்ஃபர்ஷனாக இருக்குது நடுவில் ஒரு பெரிய ஒரு கதவு கதவு கீழே உட்காந்துருப்பா வாங்கிறது சொல்லிகிட்டே இருப்பா எல்லாத்தையும் சொல்லுவோம் ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவா இது ஏன் பண்ணிட்டா அப்படின்னு பார்த்தாக்கா கடைசியில் அவன் தாமஸ் வந்து சொல்லுவான் ஷீ ஹெல்ப் மீ அப்படின்னு புரியல அப்படின்னு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா நம்பிக்கையும் போயிருக்கும் சாலைக்கு யார் அப்படின்னு அவதான் எள்ளி தான் அவள் என்ன பண்ணிட்டா என்ன ஃபோட்டோ எடுத்தால் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணதெல்லாம் எடுத்து வந்து அங்கே சர்ச்சுக்கு அனுப்பிட்டா அவங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு அனுப்பிட்டா எல்லாமே தெரிஞ்சு என்னை கண்டுபிடிச்சி எனக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி எங்கள் அப்பா சொன்னார் வெறும் பணம் தானே வாடா அப்படின்னு ஐம் கோயிங் ஹோம் அப்படின்னு அவள் பண்ணாலா தேடி கண்டுபிடிச்சி உன்னை வந்து ஹெல்ப் பண்ணாலா அப்படின்னு ஸோ பீப்புள்ஸ் அதர் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க கேர்லாம் பண்ணுவாங்க பண்ணாமலாம் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற அவனுடைய நம்பிக்கை இருக்குல்ல அதுக்கு ஒரு ரிலீஜன் தேவையில்லை அப்படின்ற இடம் இருக்கும் அதுதான் அவன் சொல்ல வர விஷயம் செய்தி அவனுக்கு ஒரு ஹோப் கிடைக்குது அவளுக்கான மனிதர்களை அவள் சம்பாதிச்சுக்கா அவளை கேர் எடுக்கிறதுக்கும் ஆட்கள் வந்துடுவாங்க அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் சார்லி இந்த இந்த ஹோப்பை வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து ஒரு பைபிளோ இல்லாட்டி வந்து ஒரு பெரிய வந்து ஒரு போதை போதை போதனை போதனையோ தேவையில்லை அப்படின்னா இந்த இந்த காட் திங்கையும் இதையும் வந்து ரெண்டு ஆங்கிளில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க ஃபைனலாக கிளைமேக்ஸில் வரும்போது எலி உள்ள வருவா திட்டிட்டு வரா தன்னா பின்னான்னு என்ன பண்ணி வச்சிருக்க அப்படின்னு இதை அனுப்பி வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பாரு படியாது படி படி அப்படின்போம் நீ திரும்ப வந்து எனக்கு எஸ்ஐ வந்து எழுதி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணல படி என்ன வாசிக்க வச்சு எனக்கு தெரியும் இது அப்படின்போம் ஆமாம் எயிட் கிரேட்ல நீ எழுது உனக்கு எப்படி கிடைக்கும் உங்கள் அம்மா தான் அனுப்பி வச்சா நான் கேட்டுருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுள்ள இருக்கிற விஷயத்த சொல்லுவோம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது நீ முதல்ல சொல்லாத என்ன ஃபஸ்ட்டு அமேசிங் சொல்லாத எனக்கு பிஸ்கெட்டாக எனக்கு திட்டுவா கண்ணா பின்ன திட்டுவா எனக்காக வாசி இருந்தோம் பெயின் வந்துடும் செஸ்ட் பெயின் வந்துடும் என் கண்ணு முன்னாடி செத்து போயிடாதான்றது தான் அவளுடைய பிரச்சனை அவளுக்கு அப்பாவை ரொம்ப பிடிக்கும் பட்டு அது செஞ்சிடாதுன்னு கதவுக்கிட்ட போய் திறந்துருவா திறந்துருவா திறந்தோன்னா கத்துவான் எலின் கத்துவான் அப்படி நிற்பான் அந்த நிற்கும்போது அவனுக்கு அவளை பார்க்கும்போது இட்ஸ் லைக் எ காட் மூமெண்ட் இதுதான் அருணாவ்ஸ்கியோட மேஜிக் பின்னால் வந்து ஏன்னா அது விடிஞ்சிருக்கும் ஃபுல்லாக பேக்கில் வந்து அவ்வளோ பெரிய பேக் லைட் வெளிச்சத்தில் இருக்கும் அப்படியே பார்ப்பா அப்படி திரும்புவா ரீட் ஃபார் மீ அப்படின்வா அவள் வாசிப்பான் வாசிக்கு வாசிக்க அவன் எந்திரிப்பான் அவள் முத முதல்ல எந்திரிக்க சொன்னாலே அதை எந்திரிப்பான் அந்த கட்டுரையில் வாசிக்கக்கூடிய அந்த வரிகளும் அவன் எந்திரிக்கிற அந்த ஸ்டேட் ஸ்டேட் ஆஃப் பொசிஷனும் ரொம்ப ஃபார்மாக இருக்கும் ஆரம்பத்துலேயும் சரி அவள் வாசிக்கும் போதும் சரி அந்த கட்டுரையில் சொல்லப்படாத ஒரு இடம் கொடுப்பட்டிருக்கும் அந்த மோபிடிக் பற்றி அவள் எட்டு எயித் கிரேடில் அவள் எழுதுன அந்த கட்டுரையில் அவள் என்ன சொல்லப்பட்டா ஐ திங்க் இட்ஸ் மேக்ஸ் மீ டு ஃபீல் மை ஓன் லைஃப் இந்த புக் சொந்த வாழ்க்கை மாதிரியே இருக்குது அதே நேரத்தில் திஸ் மேட் மீ டு ஃபீல் கிளாட் ஃபார் மை அவ்வளோதான் இதை சொல்ல மாட்டாங்க அந்த ஃபார் மை அப்படின்றது என்ன சொந்த வாழ்க்கை மாதிரி இருக்க அது ஃபார் மை என்ன ஃபார் மை ஃபேமிலி ஃபார் மை டேடி என்ன வேணா இருக்கலாம் அதை நம்மக்கிட்ட விட்டுட்டாங்க தாமஸ் வாசிக்கும் போது அவன் யாரோ அவன் அந்த இடத்துல தான் நிறுத்துவான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட விட்ட இடம் இருக்கு இல்லையா அந்த நம்மக்கிட்ட விட்ட அந்த இடத்த தான் வந்து நீங்கள் அந்த ரெண்டரை மணி நேரம் படத்தை ஃபில் பண்ணிக்கணுன்றாரு டைரக்டர் இப்போ அவள் சொல்லிக்கிட்டே கிட்ட வருவா இந்த கிட்ட வருவா அந்த ஒன்று அந்த லாஸ்ட் ஸ்மைல் இருக்குல்ல அந்த கால் எடுத்து வைக்கும்போது குடும்பமாக இவங்க வந்து அந்த கடைசியாக ஒரு முறை அந்த ஒரு பீச்சுக்கு ஒரைகான் போயிட்டு வந்திருப்பாங்களே சீசோருக்கு போயிட்டு வந்திருப்பாங்களே அதை வந்து சொல்லியிருப்பான் அது மேரி இருக்கும்போதே சொல்லுவான் அது ஆக்சுவலி ஸோ திடீர்னு பார்த்தா ஒம்பது வருஷம் கழிச்சு நம்ம மூணு பேரும் ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருப்போம்ல அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேரி இருக்கும்போது ஒரு ஒரு இடத்த ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம்ல அப்படின்ற அந்த நினைவு இருக்குல்ல அதுதான் அது ஃபைனலாக ஏன்னா படத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அலை ஓசை வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஊ இஸ் த வேல் அப்படின்ற ஒரு இடம் தான் அந்த வேலுக்கு தெரியாது நம்மளை வேட்டையாடுறதுக்காக வந்து ஒருத்தன் துடிச்சிட்டே இருக்கான் அப்படின்ட்டு அது அவ்வளோ நல்லது அவ்வளோ எமோஷன்ஸ் ஆனது ஆனால் அதுக்கு தெரியாது தன்னை ஒருத்தன் கொல்ல போகிறான்றது தான் மோபிடிக்குன்னு அவளுடைய கருத்தாக சொல்லப்படுது அண்டு அந்த பொண்ணுடைய கருத்து என்னென்னாக்கா அதை கொல்லணும்னு நினைக்கிற ஒருத்தன் அதை கொண்டுட்டாக்கா அதை பழி வாங்கிட்டு தான் நினைக்கிறான் இல்லையா அதை கொண்டுட்டாலும் அவனுக்கு அது வந்து தீர போதுலன்ற அவனுக்கு தெரியலன்றது தான் எழுதியிருப்பான் இதை தான் தீக்கு இந்த படத்து மேலே நம்ம மேலே தீக்கு போட்டாங்க ஸோ அங்கங்கே
அவன் எந்திரிச்சு வந்து நின்று நடந்து கிட்ட வந்துடுவான் கிட்ட நடந்துட்டு அந்த ஒரு அந்த ஸ்மைல் காட் லைக் ஸ்மைல் பார்த்த பிறகு படம் பார்த்தவங்களாம் மிரண்டு தான் போய் ஆகணும் ஒரு வழியே இல்லை தேட்டரில் பேண்ட் தான் உட்காந்துருந்தாங்க மேலே பா மேலே பார்க்குறது ஷார்ட் இல்லை ஆக்சுவலி ஸ்கிரிப்டில் அதோடு முடிஞ்சு போயிருது லெக்குக்கு ஒரு ஷார்ட் வச்சுருக்காரு டேரக்டர் தேர்ஸ் எ ஷார்ட் அந்த லெக்கு ரெண்டுமே வந்து பாதங்கள் ரெண்டுமே வந்து தரையில் வந்து அப்படியே லிஃப்ட் ஆகும் அப்படி மேலே பார்த்தா அப்படியே வேனிஷ் ஆகிடுவோம் ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக வேனிஷ் ஆகிடும் அருணாஸ்கியுடைய மேக்சிமம் படத்துடைய கிளைமேக்ஸ் ஷார்ட் வந்து ப்ரைட் ஷார்ட்டில் முடிச்சிருப்பார் அது ஸ்பிரிச்சுவலாக வேறு ஒரு ஆங்கிளில் வந்து ஹோப்பாக வைக்கிறார் அப்போ ஆலன் விட்ட இடத்த வந்து சார்லி எப்படி அடைஞ்சாங்கனாக்கா தான் மகள் ஹானஸ்டாக எழுதின ஒரு கற்றையின் வழியாக இது இப்படியும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த கதையுடைய மல்டிபிள் கடை அண்டு ரொம்ப சவாலான படம் என்ன என்ன ஒரு ஒரு அறைக்குள்ளே அல்லது ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வச்சே வந்து எத்தனை வகையான கேமரா ஆங்கிள்ஸில் நீங்கள் வந்து காட்ட முடியும் ஒரு படம் ஃபுல்லாக ஒரு எழுபது எண்பது சீன் இருக்குனாக்கா எத்தனை ஆங்கிள்ஸ் போகணும் அப்புறம் அந்த டாமினோ அந்த கேமினோ பீஸா பையன் அப்புறம் ஜன்னலுக்கு வெளியில் வந்து ஒரு ஒரு தட்டில் வந்து உணவு வைப்பார் அங்கே ஒரு பறவை வந்து அப்போ சாப்பிட்டுட்டு போவோம் அவருக்கு எங்கே போக போகும்னா கடைசியாக வெளியே போவால் போக போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த தட்டு உடஞ்சிருக்கும் ஆனால் அதுக்கு முன்னால் வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு டவுட்டில் வச்சுருக்காங்க அவங்க அம்மா வந்து இவ்வளோ சொல்லிட்டு போயிட்டா இவ தான் அதை பண்ணிட்டாலன்னு அந்த ஹோ ஏன்னா அவளும் அதை பாப்பா பார்ப்பா அவள் தான் பண்ணிட்டாலும் எதுக்குமே ஆன்சர் இருக்காது உடஞ்சிருக்கும் அவன் அங்கே தான் அதை மிஸ் பண்ணுவான் அதில் தான் அவன் வந்து அவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணி தின்னுடுவான் அது அந்த ஃபுட்டு எடுக்க போகும்போது தான் அவன் பார்த்துருவான் அவன் இந்த டேன் அவன் பேர் அவன் பார்த்துருவான் பார்த்துட்டு அப்படியே அதிர்ச்சியில் அப்படி போயிடுவான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இடத்த வந்து வந்து இதுதான் நான்ற உருவத்தை காமிச்சுட்டு அந்த லேப்டாப் தூக்கி எரிஞ்சிருவார் இப்படி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு இன் ஒரு அவுட் இருக்குது கேமரா அவங்க அது வந்து டேரக்டர் சொன்ன ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஒரு பெரிய கவுச் அந்த ஒரு சோஃபா மாதிரி ஒரு கவுச் இருக்கு இல்லையா அந்த கவுச் தான் வந்து சார்லின்ற கேரக்டருக்கு பயன்பட போகுது அது எங்கே விற்கிறது சௌரவரமாக போட்டுட்டால் அவங்களுக்கு வந்து பின்னால் சைடு ஆங்கிள் போக முடியாது அவங்க அதை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ போராடினாங்களா என்ன காரணம்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் வந்து இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஏ ஸ்டேஜ் பிளே தான் சீட்டிங் ஹவுசஸில் வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந் இந் இந்த வாட்ரு பாட்டில் நான் இங்கே வச்சுட்டேன் அப்படின்னா நான் எந்த ஆங்கிளில் வச்சாலும் அது லெஃப்ட் ரைட்டில் வந்து அது அங்கே இருக்கணும் அவ்வளோ விஷயத்தை வந்து அவங்க ஸ்டேஜ் பண்ணிடும் பார்க்க ரொம்ப சிம்பிளாக தெரிஞ்சாலும் தட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு டூ தட் மூமெண்ட்டும் வேணும் அண்டு முழுக்க முழுக்க சார்லி தான் அந்த கதையை தூக்கி சுமக்கணும் சார்லியை பிராண்டன் ஃபேஸர் தூக்கி சுமக்கணும் சுமந்துருக்கிறார் அதான் ஆஸ்கார் ஓடு கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது எங்கெல்லாம் வந்து என்ன ஆங்கிள்லாம் வச்சாக்கா அந்த முகம் வந்து அந்த முகம் அவ்வளோ பெருசாக உடல் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறது விஷயம் இல்லை அதில் ஒரு நெகிழ்வு தன்மை இருந்தாலும் ஒரு நீர்மை தன்மை இருக்கும் ஒரு இப்படி தொட்ட ஜெல் மாதிரி இருக்குமோன்ற ஒரு தன்மை இருக்கும் அந்த கண்ணில் எப்போவுமே ஒரு வாட்டர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு காரணம் இன்சாமியா தான் தூக்கம் இல்லை அது இன்னொரு விஷயம் சொல்ல ஒரு வாட்டி வந்து நான் வந்து அந்த லாஸ்ட்டாக தான் லாஸ்ட்டாக நான் சிம் பண்ண நினைக்கிறேன் ஸ்விம் பண்ணிட்டு வந்தேன் இப்போ பிளட்டெல்லாம் காலில் வந்து பாரெல்லாம் கிழிச்சிச்சு வேனில் பிளட் ஆச்சுன்னு கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன் ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு நீ சொன்னேன் மேரி கிட்ட சொல்லியிருந்தான் உன் உடம்பு ஃபுல்லாக வந்து கடல் வாசனை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் மல்ஸ் லைக் சி அப்படின்ட்டு இது அவ்வளோவுமே அக்கமுலேட் ஆகிடுச்சு சொன்னது எல்லாமே அக்கமுலேட் ஆகி மொத்தத்து ஏன்னா அது அந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து அவ்வளோ வேலை இருக்குது இவ்வளோத்தையும் கொண்டு வரணும் அண்ட் சார்லியாக பேண்டம் ஃபேஸர் வந்து பேசி நடிச்சிருக்க அந்த நடிப்பு அந்த குரல் இருக்குல்ல ஏன்னா அவருடைய குரல் அவ்வளோ செம்மையாக இருக்கும் நல்லா சிங்கர் அவர் ஓக்கல் காட்டெலாம் இப்போ உடஞ்சி போயிடுச்சு ஆனால் இந்த இடத்துல அவ்வளோ அவ்வளோ இது இருக்கும் அவசரம் ஹியூமன்ஸ் ஆர் அமேசிங் அப்படின்னு நமக்கு நான் எத்தனை வாட்டி சொல்லி பார்த்தாலும் எனக்கு அது வரமாட்டேங்க நாம் நம்மளை சார்லியாக உணர்ந்தாலே ஒளியும் அது வராதுன்னு மட்டும் தான் எனக்கு தோணுச்சு நான் தேட்டரில் பார்க்கும்போது நான் ஐ ஃபெல்ட் மை செல்ஃப் ஐ மீன் அலோன் ஹோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் நான் இன்னொரு செகண்டில் அப்படி ஒரு இடத்த கொடுக்க முடிஞ்சிது அது அர்னவ்ஸ்கி வந்து திரும்ப அகைன் வந்து ஏமாத்தில் அண்டு இது உண்மையில் கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு டொரண்டோ இப்போ டிஐஎஃப்எஃப்பில் வந்து இந்த படம் ஆஸ்காருக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து போட்ட
ஓன் லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய க்ரைசிஸ் அந்த மாதிரியான விஷயம் தேடி பார்த்தா கிடைக்கும் எது வந்து ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து தன்னுடைய தனக்கு கிடைச்ச கேரக்டருக்குள்ளே வந்து தன்னுடைய பர்சனல் ஃபீலிங்ஸ் சேர்த்து வைக்க முடியும்னு உங்களுக்கு இல்லையா பிரமாதமாக அந்த பொண்ணு ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்துச்சு வாய்ப்பில் எனக்கு தெரிஞ்சு இவளுக்கும் கொடுத்துருக்கான்னா இவர் கேட்கும்போது கார்த்தி கேட்கும்போது நான் நினச்சேன் எவ்ரி திங் எவ்ரி வேர் ஆல் அட் ஒன்ஸாக பேச கூப்பிட போகிறாங்க ஃபுல்லாக இருக்கிட்டு ஏன்னா அதுலேயும் வந்து அம்மா மகள் பாசம்னா அந்த பொண்ணுக்கு இப்போ சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர்ஸ் கிடைச்சிருந்தா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ டஃப்பாக இருந்திருக்காங்க அதெல்லாம் தாண்டி வேற ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காங்க எனிஹவ் இந்த படத்தை வந்து பார்த்துட்டோம் பேசிட்டோன்ற கணக்குலேயே வராதுங்க மேபி நான் இதை முடிச்சுக்கிறேன் வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம் தேங்க்யூ